உலக தமிழர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் தமிழனின் தேடல் சேனல் இன்னைக்கு ஃபோன் யூஸ் பண்ணாதவங்க யாருமே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிற நிலமெல்லாம் மாறி போய் இன்னைக்கு ஸ்மார்ட் ஃபோன் யூஸ் பண்ணாதவங்க யாருமே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு ஒரு நிலம உருவாயிடுச்சு ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ஸ்மார்ட் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறவங்களோட எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரிச்சுக்கிட்டே போகுது அந்த வகையில் நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸை எப்படி சேஃப் அண்ட் செக்யூராக யூஸ் பண்ணணும் அண்ட் என்னென்ன மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் செய்யக்கூடாதுன்னு ஒருவேளை அதெல்லாம் செஞ்சுட்டோம்னா என்ன ப்ராப்ளம்ஸ் வரும்ன்ற மாதிரியான செக்யூரிட்டி டிப்ஸ் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே பயனுள்ள ஒரு வீடியோவாக இருக்கும் அண்ட் வீடியோ பார்த்ததுக்கு அப்புறம் இந்த வீடியோவை உங்கள் நண்பர்களோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க அவங்களுக்கும் இந்த தகவல் போய் சேரட்டும் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் வாங்குறது அதில் யூடியூப் வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக் இந்த மாதிரி ஆப்ஸ் எல்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணி யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஸோ ஆப்ஸ் டவுன்லோட் பண்ணலாம் அது தப்பு இல்லை பட் அந்த ஆப்ஸை எங்கேருந்து டவுன்லோட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான் விஷயமே ஸோ ஆண்ட்ராய்ட் ஸ்மார்ட் ஃபோனை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஆப்ஸ் எல்லாம் டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு கூகுள் பிளே ஸ்டோர் அப்படின்னு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கு ஸோ இந்த பிளாட்ஃபார்மில் தான் எல்லாரும் பொதுவாக எல்லா ஆப்ஸும் டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு இருக்கும் ஸோ கூகுள் பிளே ஸ்டோரை பொறுத்த வரைக்கும் அதில் இருக்கக்கூடிய ஆப்ஸ் எல்லாமே ஓரளவுக்கு செக்யூர்டாக தான் இருக்கும் ஆனால் இதே ஆப்ஸை நீங்கள் கூகுள் பிளே ஸ்டோர் இல்லாமல் வெளியில் ஏதாவது ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி வெப்சைட்டில் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிங்கன்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு கூகுள் பிளே ஸ்டோரில் ஒரு ஆப் இருக்குது ஆனால் அந்த ஆப்பை நீங்கள் காசு கொடுத்தா தான் டவுன்லோட் பண்ண முடியும் ஆனால் அதே ஆப்பை நீங்கள் இந்த வெப்சைட்டில் போனீங்கன்னா ஃப்ரீயாகவே டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு ஆர்டிக்கல் நீங்கள் படிச்சுட்டு ஏதோ ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி வெப்சைட்டுக்கு போய் ஒரு ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ஒரு விஷயத்த நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நீங்கள் ஆப் மட்டும் டவுன்லோட் பண்ணல அதோட சேர்த்து உங்கள் ஃபோனுக்கு ஒரு ஆப்பையும் டவுன்லோட் பண்ணுறீங்க ஏன்னா பொதுவாக இந்த மாதிரியான தேர்ட் பார்ட்டி வெப்சைட்டில் இருக்கக்கூடிய ஏபிகே ஃபைல்ஸ் எல்லாம் நிறையவே மால்வேர்ஸ் வைரஸ் இதெல்லாம் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாகவே இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஏபிகே ஃபைல்ஸை டவுன்லோட் பண்ணி உங்கள் ஃபோனில் இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது உங்க போன்ல நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு இப்போ உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா உங்க போன்ல இருக்கக்கூடிய டேட்டா சாக் செய்யப்படலாம் இல்ல உங்க போனோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் பாதிக்கப்படலாம் இந்த மாதிரியான பல டேஞ்சர்ஸ் இருக்கு சோ முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்க போன்ல எந்த ஒரு ஆப்பையும் கூகுள் பிளே ஸ்டோருக்கு வெளியில இருந்து டவுன்லோட் பண்ணாதீங்க இப்போ வரக்கூடிய ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் எல்லாமே லேட்டஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் வெர்ஷனில் தான் வருது ஆண்ட்ராய்ட் பை ஓரியோ இந்த மாதிரியான லேட்டஸ்ட் வெர்ஷனில் தான் வருது ஒருவேளை நீங்கள் ஒரு பழைய ஸ்மார்ட் ஃபோன் யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கீங்க அந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனில் மாஷ் மெல்லோ கிட் கேட் இந்த மாதிரியான பழைய வெர்ஷன்ஸ் இருக்குன்னா ப்ராப்ளம் இல்லை பட் உங்கள் ஸ்மார்ட் ஃபோனில் இருக்கக்கூடிய ஆண்ட்ராய்ட் வெர்ஷன் த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோக்கு கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா ஐஸ்கிரீம் சாண்ட்விச்சோ அந்த மாதிரி வேறு ஏதாவது வேர்ஷன் இருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஸ்மார்ட் ஃபோன் சேஃப் கிடையாதுங்க ஏன்னா ஆண்ட்ராய்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோக்கு மேலே தான் சிஸ்டம் இன்கிரிப்ஷன் அப்படின்ற ஒரு புது ஃபீச்சரை ஆண்ட்ராய்ட் கொண்டு வந்தாங்க ஸோ அதுக்கு கம்மியான ஆண்ட்ராய்ட் வேர்ஷன் உங்கள் ஸ்மார்ட் ஃபோனில் இருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஸ்மார்ட் ஃபோனை இப்போ யூஸ் பண்ணுறது சேஃப் கிடையாது ஸோ இந்த மாதிரி பழைய ஆண்ட்ராய்ட் வேர்ஷன்ஸ் இருக்கிற ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் யாராவது வச்சுருந்தீங்கன்னா உடனே அந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸை மாற்றிட்டு வேறு ஏதாவது ஒரு புது ஸ்மார்ட் ஃபோன் வாங்குறது தான் நல்லது இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணாத ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸே கிடையாது ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் வாங்குறது இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் பட் அந்த இன்டர்நெட்டை நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம் இப்போ உங்கள் ஃபோனில் நீங்கள் உங்கள் மொபைல் டேட்டா யூஸ் பண்ணி இன்டர்நெட் ஆக்சஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அதில் எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லை ஆனால் நீங்கள் ஏதோ ஒரு ஒய்ஃபை நெட்ஒர்க்கோட கனெக்ட் பண்ணி உங்கள் ஃபோனில் இன்டர்நெட் ஆக்சஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் கவனமாகவே இருக்கணும் ஏன்னா நிறைய இடத்துல இன்செக்யூர் ஒய்ஃபை கனெக்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த ஒய்ஃபை நெட்ஒர்க்கோட நீங்கள் உங்கள் ஃபோனை கனெக்ட் பண்ணி பேங்க் ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணுறீங்க இல்லை நெட் பேங்கிங் லாகின் பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு பெரிய ரிஸ்க் எடுக்கிறீங்க ஏன்னா இந்த மாதிரியான இன்செக்யூர் ஒய்ஃபை கனெக்ஷன் நிறையவே ஹேக்கிங் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாகவே இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி இன்செக்யூர் ஒய்ஃபை கனெக்ஷன் மூலியமா நீங்க நெட் பேங்கிங் டிரான்சாக்ஷன் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுடைய பேங்கிங்கோட பாஸ்வேர்ட் அண்ட் டிரான்சாக்ஷன் பாஸ்வேர்ட் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் ஹேக்கர்ஸ் ஹேக் செய்யறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கு ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த மாதிரியான முக்கியமான ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே உங்களுடைய மொபைல் டேட்டா மூலியமாக யூஸ் பண்ணுங்க ஒய்ஃபை கனெக்ஷன்ஸ் மூலியமா யூஸ்
அது மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் பேங்க் அனுப்புகிற மாதிரியே ஒரு மெசேஜ் அனுப்புவாங்க பட் நீங்கள் தரவாக அந்த மெசேஜை படிச்சிங்கன்னா நீங்களே கண்டுபிடிச்சிருவீங்க அது ஒரு ஃபேக் மெசேஜ்னு ஸோ உங்கள் ஃபோனுக்கு ஒரு மெசேஜோ மெயிலோ வருதுன்னா அந்த மெசேஜ் இல்லை மெயிலில் இருக்கக்கூடிய லிங்க்கை கிளிக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த மெசேஜை கம்ப்ளீட்டாக தரவாக படிங்க ஸோ படித்த உடனே உங்களுக்கே தெரியும் இது ஒஃபிஷியல் மெசேஜாக இல்லை ஃபேக் மெசேஜான்னு ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் தரவாக மெசேஜை படிக்கிறதுனால இந்த மாதிரி பல டேஞ்சர்ஸ்லேருந்து உங்களையும் உங்கள் ஃபோனையும் உங்கள் டேட்டாஸையும் நீங்கள் செக்யூராக வச்சுக்கலாம் ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் எல்லாமே லாக் பண்ணுறதுக்கான ஃபெசிலிட்டியோட தான் வருது இப்போ வேணும்னா ஃபிங்கர் பிரிண்ட் லாக் ஃபேஸ் அண்ட் லாக் இந்த மாதிரியான நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கலாம் ஆனால் இது எதுவுமே இல்லாத பழைய ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ்லேயும் பின் நம்பர் போட்டு லாக் பண்ணுறது பாஸ்வேர்ட் கொடுத்து லாக் பண்ணுறது இல்லை பேட்டன் வரைஞ்சி லாக் பண்ணுறது அந்த மாதிரியான லாக் பண்ணுற ஃபெசிலிட்டி கண்டிப்பாக இருக்கும் ஆனால் நிறைய பேர் பின் நம்பர் என்ட்ரி பண்ணுறதுக்கும் பேட்டன் வரையறதுக்கும் சோம்பேறித்தனம் பண்ணிட்டு இந்த லாக்கை டிசேபிள் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி லாக்கை டிசேபிள் பண்ணி வைக்கிறது உங்கள் ஃபோனில் இருக்கக்கூடிய டேட்டாஸை நீங்களே இன்னொருத்தர்கிட்ட கொடுக்கறதுக்கு சமம் ஸோ கண்டிப்பாக உங்கள் ஃபோனில் லாக் ஃபீச்சரை எனேபிள் பண்ணி வைங்க டிசேபிள் பண்ணி வைக்கவே வைக்காதீங்க அண்ட் நீங்கள் கொடுக்குற பேட்டனாக இருக்கட்டும் பாஸ்வேர்டாக இருக்கட்டும் அது மற்றவங்களால் ஈஸியாக கெஸ் பண்ண முடியாத அளவுக்கு ரொம்ப ஒரு காம்ப்ளிகேட்டடான பாஸ்வேர்டாக செட் பண்ணுங்கள் அண்ட் பாஸ்வேர்டை எப்படி சேஃப் அண்ட் செக்யூராக வச்சுக்கணும் அண்ட் எப்படி செட் பண்ணுறதுங்கிறதுக்கான செக்யூரிட்டி டிப்ஸை பற்றி நம்ம ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருந்தோம் அந்த வீடியோ நீங்கள் இன்னும் பார்க்குறேன்னா அந்த வீடியோட லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கொடுக்குறேன் மேலே கார்ட்லேயும் கொடுக்குறேன் பார்த்துக்கோங்க நம்ம ஸ்மார்ட் ஃபோனில் நம்ம லிங்க் பண்ணி வச்சுருக்கிற கூகுள் அக்கௌண்ட்டை நம்ம ரொம்ப சேஃப் அண்ட் செக்யூராக வச்சுக்கணும் ஏன்னா அந்த கூகுள் அக்கௌண்ட்டை ஹேக் பண்ணிட்டாங்கன்னா நம்மளுடைய ஒட்டுமொத்த ஸ்மார்ட் ஃபோனே ஹேக் பண்ணதுக்கு சமம் ஸோ அந்த கூகுள் அக்கௌண்ட்டை எப்படி சேஃப் அண்ட் செக்யூராக வச்சுக்கணும்னா டூ ஃபேக்டர் அத்தன்டிகேஷன் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த ஆப்ஷனை நீங்கள் எனேபிள் பண்ணுறதன் மூலயமா உங்களுடைய கூகுள் அக்கௌண்ட்டை நீங்கள் சேஃப் அண்ட் செக்யூராக வச்சுக்கலாம் ஒருவேளை உங்களுக்கே தெரியாமல் வேறு யாராவது வேறு ஏதாவது ஒரு டிவைஸ்லேருந்து உங்கள் கூகுள் அக்கௌண்ட்டை ஆக்சஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணாங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் அதில் நீங்கள் அந்த ஆக்சஸ்க்கு அலோவ் பண்ணால் மட்டும்தான் அவங்களால் உங்களுடைய கூகுள் அக்கௌண்ட்டை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஸோ நீங்கள் அந்த டூ ஃபேக்டர் அத்தன்டிகேஷன் அப்படின்ற செக்யூரிட்டி ஆப்ஷனை எனேபிள் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுடைய அனுமதி இல்லாமல் உங்களுடைய அக்கௌண்ட்டை யாராலையும் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது ஸோ உடனடியாக உங்கள் ஃபோனில் இருக்கக்கூடிய அந்த டூ ஃபேக்டர் அத்தன்டிகேஷன் ஆப்ஷனை எனேபிள் பண்ணுங்கள் ஸோ அந்த ஆப்ஷனை எப்படி எனேபிள் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அந்த லிங்க்கு போய் முதல்ல இந்த ஆப்ஷனை எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஆப் நம்ம கிட்டே என்னென்ன பெர்மிஷன்லாம் கேட்குது அப்படிங்கிறதுல நம்ம ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் ஏன்னா ஒரு சில ஆப் சம்மந்தமே இல்லாமல் நிறைய பெர்மிஷன்ஸ் கேட்கும் நீங்கள் இந்த ஆப்புக்கு பெர்மிஷன் கிராண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஆப் ரன் ஆகிறதுக்கு இந்த பெர்மிஷன் அவசியம் தானே அப்படிங்கிறத நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் ஒருவேளை தேவையே இல்லாமல் அந்த பெர்மிஷன் அந்த ஆப் கேட்குதுன்னா அந்த பெர்மிஷன் அந்த ஆப்புக்கு கொடுக்காதீங்க அந்த பெர்மிஷன் கொடுக்கலன்னா ரன் ஆக மாட்டேங்குதுன்னா அந்த ஆப் தேவையே இல்லை அதை இன்ஸ்டால் பண்ணிவிடுங்க ஏன்னா நிறைய ஆப்ஸ் தேவையே இல்லாமல் உங்களுடைய கேலரி ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கான பெர்மிஷன் கேட்கும் உங்களுடைய காண்டாக்ட்ஸ் ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கான பெர்மிஷன் கேட்கும் உங்களுடைய லொக்கேஷன் ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கான பெர்மிஷன் கேட்கும் தேவை இருந்தால் மட்டுமே இந்த மாதிரியான பெர்மிஷன்ஸ்லாம் கொடுங்க ரெப்யூட்டட் ஆப்ஸ் ஃபேஸ்புக் யூடியூப் இந்த மாதிரி ஆப்ஸுக்கு பெர்மிஷன் கொடுக்குறதுல எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை பட் எல்லா ஆப்ஸுக்கும் நீங்கள் யோசிக்காமல் இந்த மாதிரி எல்லா பெர்மிஷன்ஸுக்கும் எனேபிள் கொடுத்துட்டிங்கன்னா அது உங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சிக்கலை ஏற்படுத்தும் ஸோ பெர்மிஷன் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி நல்லா ஒரு தடவை இந்த ஆப் ரன் ஆகிறதுக்கு இந்த பெர்மிஷன் அவசியம் தானா அப்படின்னு யோசிச்சு அந்த ஆப்புக்கு பெர்மிஷன் கொடுங்க இப்போ வரக்கூடிய ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே ஃபைன் மை டிவைஸ் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ இந்த ஆப்ஷனை கண்டிப்பாக நீங்கள் எனேபிள் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஏன்னா இந்த ஆப்ஷன் எனேபிள் பண்ணுறதன் மூலயமா ஒருவேளை உங்களுடைய ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் தொலைஞ்சு போயிடுச்சுனாலோ இல்லை திருடு போயிடுச்சுனாலோ உங்கள் ஸ்மார்ட் ஃபோனில் இருக்கக்கூடிய உங்களுடைய பர்சனல் டேட்டாஸ்லாம் யாரும் பார்க்காத மாதிரி அந்த டேட்டாஸை நம்ம எரேஸ் பண்ணிடலாம் உங்கள் ஃபோனை கம்ப்ளீட்டாக லாக் பண்ண முடியும் அலாரம் ரிங் பண்ண வைக்க முடியும் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் ஃபோன் எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிற லொக்கேஷனையும் உங்களால் தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ கண்டிப்பாக அந்த ஆப்ஷனை எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அந்த ஆப்ஷனை எப்படி எனேபிள் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன்
இதுக்கு பின்னாடி மிகப்பெரிய ஒரு செக்யூரிட்டி இஷ்யூ இருக்கு நம்ம போன்ல இருக்கக்கூடிய டேட்டாஸ் எல்லாத்தையும் ப்ரொடெக்ட் பண்ற மாதிரி ஒரு வால் ஒரு செக்யூரிட்டி வால் ஒன்று இருக்கும் ஸோ ரூட் பண்றதுனால இந்த செக்யூரிட்டி வால் டோட்டலாவே டேமேஜ் ஆகிடும் அண்ட் நம்ம போன் ரொம்பவே டிரான்ஸ்பரண்டா இருக்கும் யாரு வேணா நம்ம போன்ல இருக்கிற ஃபைல்ஸ் டேட்டாஸ் எல்லாம் ஆக்சஸ் பண்ணலாம் அந்த மாதிரியான ஒரு டேஞ்சர் ஜோனுக்கு நம்ம போன் போயிடும் ஸோ நம்ம போன் ஈஸியா ஹேக் பண்ற மாதிரியான ஒரு ஆபத்தான நிலைக்கு நம்ம போன் போயிடும் ஸோ ரூட் பண்றதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஆபத்து இதுதான் நம்ம போன்ல இருக்கக்கூடிய செக்யூரிட்டியை அது பிரேக் பண்ணும் அதனால தான் ஸ்மார்ட் போன் மேனுஃபேக்சரர்ஸ் ரூட் பண்றத அனுமதிக்கிறது இல்லை ஸோ அதையும் மீறி ஒரு சிலர் ரூட் பண்றது இந்த மாதிரியான சிக்கலை ஏற்படுத்தும் ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் ஒன்ஸ் உங்க போனை ரூட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்க போனோட வாரண்டியை உங்களால கிளைம் பண்ண முடியாது இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்க ஒரு வருஷம் வாரண்டி உள்ள ஒரு போனை வாங்குறீங்க வாங்கின ஒரே மாசத்துல அதை ரூட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களோட போனோட வாரண்டி அவ்வளோதான் உங்க போன்ல ஏதாச்சும் ஒரு ப்ராப்ளம் வந்தாலும் அதை சரி பண்றதுக்கு சர்வீஸ் சென்டர் எடுத்துட்டு போனீங்கன்னா நீங்க பேமெண்ட் பண்ணி தான் அந்த போன சர்வீஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும் உங்களுடைய வாரண்டி செல்லுபடி ஆகாது ஸோ ரூட்டிங் பண்றதுனால போனோட செக்யூரிட்டி டேமேஜ் ஆகும் அதனால உங்க போனை தயவு செஞ்சு ரூட் பண்ணவே பண்ணாதீங்க ஸோ இந்த வீடியோல சொன்ன விஷயத்தெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி என்னென்ன விஷயம்லாம் செய்யக்கூடாதுன்னு சொன்னோமோ அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்க போன் சேஃப் அண்ட் செக்யூர்டா இருக்கும் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாகவும் இருந்திருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோவை உங்க நண்பர்களோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த பயனுள்ள தகவல் உங்க நண்பர்களுக்கும் தெரியட்டும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா இந்த வீடியோக்கு லைக் கொடுங்க அண்ட் எங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற நோட்டிபிகேஷன் பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இதே மாதிரி இன்னொரு பயனுள்ள வீடியோட உங்களை மறுபடியும் வந்து சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்